بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو خوش آمدید آج ایک نئے نیو کنسپٹ آف سیکیورٹی پاکستان افیر کے لیے اور انٹرنیشنل ریلیشن کا ٹاپک ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس میں ہم ٹریڈیشنل ان نان ٹریڈیشنل چیلنجز سیکیورٹی چیلنجز ٹو پاکستان ٹریڈیشنل چیلنجز کے بارے میں تو سب کو پتا ہے لیکن نان ٹریڈیشنل چیلنجز کے بارے میں جو ٹوئنٹی فرس سینچری میں ہیں اس کو پڑھتے کہ وہ کیا کیا چیلنجز درپیش ہے پاکستان کو واٹر سیکیورٹی پاکستان کے لیے واٹر سیکیورٹی سب سے گریٹس چیلنج ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز اگر یہ سچویشن پرسسٹ رہی تو پاکستان لائکلی ٹو فیس این اکیوٹ واٹر شارٹیج اور اڈراؤٹ لائک سچویشن ان دی نیئر فیوچر تو اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو نئے ڈیم بنانا ہوں گے تو روپیلا ڈیم کے بعد کوئی پاکستان کا بڑا ڈیم آج تک نہیں بنا یہ واٹر سیکیورٹی جو ہے اس اس کو ہم اگر ایکسٹینڈ کریں اس میں چائنا افغانستان ان سینٹرل ایشین سٹیٹس یہ بھی انوالو ہے اور ہمارے فارمر آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی نے کہا تھا کہ پاکستان واٹر شارٹیج از از دی ڈرائیور فار دی کنٹریز انڈیا سینٹرک سیکیورٹی پالیسیز بٹ براڈر سیکیورٹی چیلنجز لنگ ٹو واٹر اسکاسٹی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب اب دیکھیں تو واٹر وار چل رہا ہے جو ورلڈ بینک کے ذریعے جو پاکستان اور انڈیا کا 1960 میں جو معاہدہ ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا اس کے وائلیشن کر رہا ہے بہت زیادہ اس پہ نئے نئے ڈیمز بڑے بڑے ڈریمز بنا رہے جس سے پاکستان کو اور زیادہ مشکلات ہوں گے واٹرز میں دوسرا ہے انرجی سیکیورٹی سیکیورٹی اشورنگ ان انٹرپٹڈ سپلائی آف انرجی ٹو سپورٹ دی اکنامک اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز نیسیسری فار سسٹینڈ اکنامک گروتھ اگر اکنامک گروتھ چاہیے تو انرجی سیکیورٹی لازمی ہے ایک کنٹری کے لیے کہ وہ سیکیور ہو اور اتنا ہو کہ وہ اپنے لوگوں کی ضروریات پورا کر سکے اور ڈیپینڈنس جو ہے وہ آن امپورٹس آف سیکیورٹی وہ کم سے کم ہو اگر ہم انڈیا کی کیس کو دیکھیں تو انڈیا اپنا سیونٹی پرسن آئل وہ امپورٹ کر رہا ہے اور اکارڈنگ ٹو ورلڈ انرجی یہ سیونٹی پرسن سے بڑھ کر نائنٹی ون پرسن تک پہنچ جائے گا بائی ٹوینٹی ٹوینٹی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو بائی ٹوینٹی تھرٹین اینڈ فورٹین جس ڈیٹا کے مطابق دی کول پروڈکشن ریمین ٹو تھاؤزن ون ٹوینٹی فائیو ملین ٹنز اور ہم مزید ایک ہزار سات سو بارہ ملین ٹنز امپورٹ کر رہے ہیں تو اگر ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے تو وی نیڈ ٹو انکریز یوز آف انڈیجنس ریسورسز دی ڈومیسٹکس اینڈ ملیٹن گروپس یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے سنس ٹو تھاؤزنڈ ون نائنٹین ایئر ہو گئے پاکستان فیسنگ دی ڈومیسٹک اینڈ ملیٹن گروپس اگر ہم آرمی کا رول لے گے تو ان ٹو تھاؤزنڈ فائیو ان ارتھ کوئک اینڈ ان ٹوینٹی ٹین فلڈس ٹوینٹی فورٹین فلڈس اس میں آرمی نے بہت نمایاں رول پلے کیا ہے اور ملیٹن کے حوالے سے بھی ان سوات آپریشن ان وزیرستان فارمرلی فارٹا اس میں انہوں نے جتنے بھی ملیٹنس کے ملیٹنس علاقے تھے آرمی نے اس کو کلیئر کر دیا پاپولیشن گروتھ ایک بہت بڑا پورے ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ کرنٹلی فرام سیون بیلین ایٹ فرام نیکسٹ ففٹی ایئرس اٹ ول ریچ ٹو نائن بیلینس سو دی فرسٹ سیناریو The present is that the National Academy of Science has pointed out that 95% of the population increase will be in the poorest regions of the world. Jitne bhi poorest region hai, us mein population increase hogi. Then he put forwards the fact 
of environmental scarcity and economic insecurity and proposes a second threatening scenario agar population growth pakistan ki tarah to hamara 2% tak pahunch gaya bangladesh ka 1.6 tak aa gaya hai india ka bhi is tarah to jitni population growth इंक्रीज होगी उतनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी कम होगी इट्स इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेवेज ऑफ नेचर मेन मेन थ्रेट्स इन नेचर एंड डिटोरिएशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है मेन मेन थ्रेट्स में बहुत ज्यादा शामिल है अगर हम देखें इन ट्वेंटी इन टू थाउजेंड फाइव हर्थ वे पाकिस्तान मिलियंस ऑफ पीपल एफेक्टेड फ्राम दू थाउजेंड फाइव अर्थ वे दैन इन टू थाउजेंड टेन फ्लड अगर पाकिस्तान में हम देखें तो उसमें कितनी तबाही हुई पाकिस्तान को इन अप्रैल ट्वेंटी फिफ्टीन अर्थ वे इन नेपाल मोर देन एट थाउजेंड पीपल वर डेड एन ट्वेंटी थ्री Another one is health security. Its aim to provide a minimum protection from diseases and unhealthy lifestyles. Earlier in developing countries, major causes of diseases were infections and parasitic diseases. Whereas in in developed countries, the main diseases were the circulatory system. इवन अगर हम देखें तो इबोला वायरस हो गया डेंगी वायरस इन पाकिस्तान एंड इवन इन मलेरिया स्टिल इन एज ए किलर इन अफ्रीका इन एशिया सो यट द लाइफ स्टाइल जो आज का है उसमें हेल्थ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक कंट्री में हेल्थ सिक्योरिटी ना हो तो वो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में डिवेलप कंट्री के साथ कम्पीट नहीं कर सकता द अदर इज पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी का एम है कि प्रोटेक्ट करे पीपल्स फ्राम फिजिकल वायलेंस विदर फ्राम द स्टेट और एक्सटर्नल स्टेट और फ्राम वायलेंट इंडिविजुअल इन सब स्टेट एक्टर्स फ्राम डोमेस्टिक एब्यूज और फ्राम रेडेटरी एडल्ट दिस डिफिनीशन गेवस क्राइम्स ड्रग्स ethnic violence violence non state actors and state violence against an individual or a group a several threats to human personal security personal security a country mein bahut zyada zaroori hai agar ek country individual ko personal security muhaiya nahi kar sakta to wo country develop कंट्री के साथ कंपीट नहीं कर सकता वो कन कंट्री एनर्जी सिक्योर नहीं हो सकता वो कंट्री हेल्थ सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकता इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकता एंड दी फूड सिक्योरिटी अगर हम करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो इट्स बिटवीन 7.4 बिलियन टू 7.5 बिलियन तो इट रिक्वायर दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव बोथ फिजिकल एंड इकनॉमिक एक्सेस to basic food at, le- at least art so million people go to bed hungry art so million bande wo bhooke sote hain and 160 million children are severely malnourished 1.3 billion people ka access nahi hai to simple basic necessity of life such is drinking water to agar hum conclusion ki taraf jaye to non tradition security threats are inclusive and non conventional human security issues bad raha hai grow out of hand and become traditional military issue of an internal dimension the national value of a nation are threatened from within so to topple the whole structure more properly from inside out pakistan need to focus to secure their country from the every aspect thanks a lot